அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி சிக்கனில் செமி ட்ரை கிரேவி எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துட்டேன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இது கூட நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பீஸ் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இது கூட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகா பொடி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது எதுக்கு மிளகா பொடி சேர்த்துருக்கேன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்தோம்னா இப்போது இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஹாஃப் தக்காளி பழம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கரலாம் தக்காளி நல்லா வசிய வெந்துருச்சு இப்போது நான் சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நான் வந்து ப்ரெஷரில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ உப்பு சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கரலாம் இப்போ இதை விசிலுக்கு விட்டு எடுத்துக்கலாம் சிக்கனை ப்ரெஷரில் இருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு பொடி சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது கூட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஃபைனலாக நான் இதை வந்து ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் செமி ட்ரை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்